വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് തൃപ്പയാറിൽ ബിയർ വൈൻ പാർലറിലുണ്ടായ സംഘട്ടനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്ക് നാട്ടിക പള്ളം ബീച്ച് സ്വദേശി ബീഹാറി ബിജു എന്ന ബിജുവിനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇന്നലെ രാത്രി തൃപ്പയാർ സെന്ററിലെ ഡ്രീംലാൻഡ് ബിയർ വൈൻ പാർലറിലാണ് സംഘട്ടനം ഉണ്ടായത് ബീഹാറി ബിജു സംഘട്ടനത്തിനിടെ ഇയാളുടെ താടിയലിനും തലയ്ക്കും പരിക്കേറ്റു ഇയാൾ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് സംഭവത്തിൽ വലപ്പാട് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിജുവിനെ ആക്രമിച്ച മൂന്നംഗ സംഘത്തെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പോലീസ് ഇതിനായി സംഘടന നടന്ന ഡ്രീംലാൻഡിലെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വിശന്നെത്തുന്നവർക്കെല്ലാം ആഹാരം നൽകുവാൻ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്രസാദം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുണ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നിടത്താണ് ഈശ്വര സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഒരു പൈസ പോലും സർക്കാർ എടുക്കുന്നില്ലെന്നും മറിച്ച് സർക്കാരിന്റെ നികുതി പണം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയിലൂടെ ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകും ബോർഡിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണിത് വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്നദാനമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് കഞ്ഞിയും പുഴുക്കുമാണ് വിളമ്പുക ചേനയും കായയും ചേർത്ത പുഴുക്കിനൊപ്പം അച്ചാറും നൽകും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെയാണ് ആഹാരം നൽകുക വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം കെ സുദർശനൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേയർ അജിത ജയരാജൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് കെ രാജൻ എം എൽ എ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം അംഗങ്ങൾ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡി ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിലും തൃശൂർ കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലും ധർണ നടത്തി വിദ്യാലയങ്ങൾ വ്യാപാരത്തിനല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് തൃശൂർ കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലെ ധർണ സമിതി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ആർ വിനോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനമാണ് സ്കൂളിൽ നടത്തേണ്ടത് സ്കൂളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാതൃക കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് മാറണം സ്കൂളുകൾ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ആയിരിക്കരുത് എന്ന് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധവും അനധികൃതവുമായി ബാഗ് ഷൂസ് യൂണിഫോം നോട്ട്ബുക്ക് തുടങ്ങിയവ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തലാക്കണമെന്നാണ് യൂത്ത് വിംഗിന്റെ ആവശ്യം ഇത്തരം കച്ചവടങ്ങൾ നിർത്തലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ യൂത്ത് വിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു യൂത്ത് വിംഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം കെ അഭി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രതീഷ് പോൾ ട്രഷറർ സൈനൻ മാത്യു തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ബി എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ തൃശൂർ കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തി ബി എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി പണിമുടക്കിയാണ് കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തിയത് ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലും കൂലിയും സംരക്ഷിക്കുക വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കയറ്റിറക്ക് ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് നിഷേധിച്ച ഓർഡിനൻസ് പിൻവലിക്കുക ക്വാറി ക്രഷർ മേഖലകളിലെ തൊഴിൽ സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുക ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളെ ഇ എസ് ഐ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തിയത് കളക്ട്രേറ്റ് പടികൾ ചേർന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം ബി എം എസ് ദേശീയ സമിതിയംഗം വി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുത്തക മുതലാളിമാരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇടതു സർക്കാർ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള നീക്കം നടത്തുന്നതെന്നും ഇതിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുവാനുള്ള ഊർജം തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടാവണമെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എ സി കൃഷ്ണൻ എം കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി എസ് സഹദേവൻ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു കുറിയടുത്ത് ധാത്രിയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇരുപത്തിനാല് പെയിന്റിങ്ങുകളുടെ പ്രദർശനം തൃശൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമിയിൽ തുടരുന്നു വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയും ചുമർ ചിത്രകലാകാരിയുമായ ഇന്ദു മേനോൻ വരച്ച പെയിന്റിങ്ങുകളുടെ പ്രദർശനമാണ് ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത് ചിത്രപ്രദർശനത്തിനോ താത്രിഭാവം എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് കുറിയെടുത്ത് താത്രിയെ പ്രമേയമാക്കിയുള്ള പെയിന്റിങ്ങുകൾ ഇതാദ്യമായാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കഥകളിലും നോവലുകളിലും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലും സിനിമകളിലും അറിഞ്ഞു പരിചയമുള്ള കുറിയെടുത്ത് താത്രിയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ദു മേനോൻ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് താത്രി കടന്നുപോയ വിവിധ സന്ദർ
ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മേയർ അജിത ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അൻവർ സാദത്ത് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അനിലക്കര എം എൽ എ കെ രാജൻ എം എൽ എ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് വിൻസെന്റ് കാട്ടൂക്കാരൻ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോജി ഏളൂർ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി വി ജോഷി ഫ്രാൻസിസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജിമോൻ വട്ടേക്കാട്ട് ട്രഷറർ എം ഡി റാഫേൽ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ചിന്ത്രാപ്പനി ഈസ്റ്റിൽ കൊല്ലാശ്ശേരി പരേതനായ വേലായുധന്റെ ഭാര്യ ജാനകി നിര്യാതയായി എൺപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടത്തും ദിലീപ് സജീവൻ യമുന എന്നിവർ മക്കളും സിജി ചിത്ര ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് ഇനത്തെ സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ പവന് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വീണ്ടും പ്രധാന വാർത്തകൾ മുസ്ലിസ് പൈതൃക പദ്ധതി വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണെന്നും ഈ പദ്ധതിയെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കത്തുവ ഇന്നവ സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും പ്രതികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുവാൻ നടപടികളെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടും പത്തൊൻപതിന് ഇടുക്കി ജില്ല ഒഴികെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ബൂത്തുകളിലും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ പ്രതിഷേധ ജ്വാല തെളിയിക്കുമെന്ന് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ ദേശീയപാത പതിനേഴിൽ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ മൂന്ന് പീടിക സെന്ററിലെ ട്രാഫിക് കുരുക്കഴിക്കുവാൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇരിങ്ങാലക്കുട മൂന്ന് പീടിക റോഡിലെ കലുങ്ക് പൊളിച്ച് വീതി കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം